A všichni, vítejte na to Parmi Shopu, vítejte u dnešního videa. V tom se v krátkosti podíváme na takovouhle pěknou sadu na precizní čištění pro vaše zbraně. Je od společnosti Real Avid, no a myslím si, že nabízí úplně všechno, co pro takovéhle čištění budete potřebovat. Jdeme se na to podívat. Na začátku všeho se mi líbí tohle to pouzdro, tohle to balení. Je to pěkně průhledný, to znamená, že vidíme, co uvnitř máme. Když nám to bude někde ležet, můžeme to vzít, podíváme se, potřebuji tohle to, vezmu si to, můžu s tím začít operovat, můžu začít čistit. Tohle to balení samo o sobě je velice odolný, společnost Street Avid říká, že to můžete přejet i autem, myslím si, že to časem zkusíme. Nicméně nejdříve se pojďme podívat na to, co vlastně najdeme uvnitř. Tahle ta sada sama za sebe slouží jak pro dlouhé zbraně, tak i pro krátké zbraně, jak pro kulový, tak pro brokový, zkrátka pro všechny palné zbraně, které máte doma. Otvírá se pěkně nahoře, jenom to předsvaknete a hned konc to můžete otevřít. A co se mi líbí je, že to vlastně otevřete, no ale vy to můžete vzít, otočit to tak na druhou stranu a položit se to pěkně před sebe, abyste to měli takhle před sebou. Potom budete někde čistit, můžete si z toho vytahávat vlastně ty různé nástroje a měníte samozřejmě potom v tomhle tom držáku. No a když jsme u nástrojů, jaký nástroje tady vlastně máme? Máme tady standardní nylonový kartáček na zkrátka nějaké vyškrovování, nějaké čištění. Potom máme dva pintuly, jeden širší, jeden uší. Potom máme jednu takovouhle jehlici na nějaké preciznější vyškrobování. Máme jehlici, která je otočená do 90 stupňů. Tou samozřejmě zase dostanete tam, kam tou rovnou se nedostanete. Pak tady máme dva mosazný tůly, jeden vypadá jako plochý šroubovák, druhý vypadá taky jako plochý šroubovák, ale zase otočený do 90 stupňů. Mosazný jsou kvůli tomu, abyste si nepoškodili nějaký vnitřní uspořádání té zbraně. No a úplně vedle máme poslední tůl, což je takovýhle kartáček, respektive štěteček, který slouží pro nanášení oleje na nějaký určitý místa, kam potřebujete, aby se to dostalo. V horní části máme potom dvě tyčinky, které jsou dlouhé zhruba 10 až 12 cm a samozřejmě tohle to držadlo, tohle to malílko, kterým to potom všechno ovládáte. No a myslím si, že klidně to můžeme vyndat a podívat se, jakým způsobem se to používá. Takže se nejdřív vyndáme to madlo dohromady vlastně s těma dvouma tyčinkama. Můžete to používat buď to samostatně, tedy jenom madlo, do kterého dáte například tenhle kartáček, to znamená, že tam je taková standardní dílka, řekl bych, kartáčku na zuby. Já vám, že to máme vlastně v téhle formě, můžete někde něco očistit, vyškrábnout nějaký ten karbon, nějaký ty usazeniny, nebo například, když střílíte, tak se nám tam samozřejmě dostává spousta bordelů, tak to můžete z toho vyškrábat, respektive vyčistit tím letím. No a v okamžiku, kdy se potřebujete dostat někam dál, až například nábojový komoře nebo něco podobného, tak si klidně můžete vzít tuhle tu tyčinku, našrobovat to na to. No a vlastně úplně stejně si můžete nakonec toho našroubovat ten kartáček. Máte to prodloužený, je to pěkný, udělaný z ocely, to znamená, že to nikde nevohejbá, nikde se to neláme, pěkně to drží v těch závitech, takže se na to můžete spolehnout, což je samozřejmě velice důležitý, protože potřebujete občas zatlačit a kdyby to bylo například nějakého plastu, by se samozřejmě mohlo stát, že byste to zlomili, což určitě nikdo nechce. Jak je vidět, ve výsledku to může být velice dlouhý, můžeme si ještě za zbytek těch nástrojů, aby jsme to měli pěkně v detailu. Máme tady tedy ten, ten kartáček, máme tady pintůl, který je udělaný zase z ocely, není to žádný plast a je to vlastně udělaný tak, aby to bylo širší. Máme tady tyhle ten širší, máme tady i slabší. Není to dělaný přímo na rozborku a zborku, na to existuje úplně jiná sada, také od společnosti Real Avid, kde máme jak to kladívko, tak vlastně spoustu různých čepů, který, respektive těch pintůlů, který slouží na vytloukání různých velikostí čepů. Tak potom tady máme tedy tuhle tu jehlici, jo, na nějaké vyškrabování třeba, nebo opravdu nějakou detailní práci, když potřebujete ten karbon dostat od někať, kam se špatně dostává. Samozřejmě v dalším případě tuhle tu zahnutou o 90 stupňů, což si myslím, že je super, jelikož často potřebujete někde se někam dostat a opravdu to vyškrámnout z nějakého nejzašího místa v té vaší zbrani. Samozřejmě potom, jak jsem říkal, ty dva mosazný tůly, kdy jeden se podobá plochým šroubováku, druhý to samý, jenom je vohnutý do 90 stupňů. A na posledním místě tedy ten štěteček na nanášení oleje. To se mi docela líbí, jelikož standardně se vám může stát, že vám to ukápne někde jinde, tady to vlastně jenom stříknete, namočíte, natáhnete to přesně tam, kam potřebujete, například do kolejniček nebo kamkoliv jinam, takže to je za mě dobrá, dobrá varianta. Další věc, co se mi líbí, že všechno je zajištěné na svém místě. To znamená, že žádný z těch nástrojů 
vám zkrátka nevypadne. Takže se vám nestane, že by se to třeba uvolnilo někde dovnitř, pak vám to někde rachtalo. Opravdu Real Avid tohle to má vymyšlený velice dobře. Kdyby vás zaujala tohle ta sada, podívejte se dolů do popisku tohle toho videa, nechá se vám to není odkaz. Jmenuje se Gunboss od společnosti Real Avid a je to sada pro precizní čištění. Viděli jste to na Topermy Shopu a někdy příště se na vás budu těšit. Takže ahoj.